coming skiing with your children can be a most wonderful experience for the whole family. And Alpe d'Huez is without a doubt one of the most family friendly resorts in Europe. This is Marmot, he's the resort mascot. And in this video, we're gonna show you how you can all make the very most of your time in Alpe d'Huez, kids and grown-ups alike. François Badjili is the head of the tourist office here at Alpe d'Huez. Bonjour, François. Bonjour. Pourquoi l'Alpe d'Huez est connue pour, comme une super station pour en famille bah Effectivement, l'accueil des familles est une priorité pour nous. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons le label Famille Plus. Et parce qu'il y a de très nombreuses infrastructures pour accueillir les familles avec de jeunes enfants. Donc des pistes de luge, un encadrement extrêmement professionnel par les moniteurs de ski de la station de l'Alpe d'Huez. Beaucoup d'animations et de spectacles pour accompagner la journée après l'activité glisse, de façon à ce que seuls, les enfants, ou avec leurs parents, ils puissent passer de bonnes vacances. Et qu'est-ce qu'il y a à faire sur les pistes en famille Alors sur les pistes, on a la chance d'avoir des pistes thématiques, entre autres une qui reçoit beaucoup de succès, c'est la Marcel's Farm, et on peut aller la rencontrer. Bon, on va le découvrir alors. As well as plenty of slopes for complete beginners to skiing, there are also three fun play areas for the whole family to enjoy on the pistes. This one's called Marcel's Farm, and it has obstacles, tunnels, bumps, and bridges, and it's really great fun to go down. You'll find it very easily. Just take the Signal chairlift from the Rond Point des Pistes and turn right at the top. Also look out for similar play areas to this Chez Roger in the Les Bergères area, and Jacques Le Boucheron in Horizon Oisin. There's also a complete beginner's snow park underneath the Leisure chairlift. But at the end of this run, Marcel's farm, there's a bell, a cowbell, that we have to hit to show that we've completed all the obstacles. So let's go. Yeah. For those times when the grown-ups want to leave the kids for a while, whether it's an hour or two or even a whole day, there are plenty of options in Alpe d'Huez. There's a creche for preschool aged children and a daycare centre for older kids up to 12. You'll find both of those right next to the sports centre. But here at Les Bergères, there is the Chalet des Enfants and Laurie is in charge. Laurie, bonjour. Bonjour. À uh, partir de quel âge les enfants peuvent venir ici Alors, les enfants, on les accueille ici de 2 ans et demi à 5 ans propose différentes formules, c'est à la demi-journée, donc soit le matin, soit l'après-midi. On propose aussi la journée entière et on peut aussi proposer le repas. Donc les enfants peuvent venir euh, faire leur matinée de ski et manger, ou manger et faire leur après-midi de ski, ou même rester toute la journée avec. On a un espace vraiment adapté pour les tout-petits, que ce soit à l'extérieur avec tout, tout, le, tout le jardin qui est vraiment installé pour les tout-petits, avec une pente vraiment faite pour eux en sécurité. Et à l'intérieur, on a également ben, tout ce qu'on peut espérer dans une crèche. On est, on est aussi bien équipé pour dormir, pour s'amuser, pour jouer, pour, pour écouter des histoires, tout pour que les plus petits soient, soient au top. There are lots of indoor activities for children in Alpe d'Huez, most of which you'll find at the Sports and Convention Centre. The resort's free bus service will drop you right outside, and when you go in, you'll find so much to do. A swimming pool, mini golf, archery, shooting, ping pong, and lots more. There's also a climbing wall with lessons available, and in vertigo, an obstacle course suspended eight metres above the ground. Getting around in Alpe d'Huez is very straightforward, thanks not only to the free bus service, but also two gondolas that make the whole resort easily accessible. The Televillage links the villages of Uez and Alpe d'Huez to the main meeting point of the slopes, and the Alpe Express goes all the way from one side of the resort to the other. You can catch both from the tourist office in the town centre. Who doesn't love sledging? And in Alpe d'Huez, there are several slopes reserved just for sledging for children of all ages. You can rent or hire sledges and helmets at loads of the ski rental places in town. But for a unique experience, I recommend coming here to Les Bergères at the bottom of the Marmotte chairlift where you'll find the Alpine coaster. 
It's a luge on rails with bends, jumps and tunnels and you can even live the entire experience with a virtual reality mask on. I'm going to go in and have a go right now but don't forget you can find details of everything we've covered in this video on the Alpe d'Huez website or at the tourist office in the centre of town. I'm <laughs> out.